Привет всем подписчикам и гостям канала Охотники за Сокровищами. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, и начнем. Клад Седл Ридж был обнаружен в феврале 2013 года на частной территории в Калифорнии. Из соображений конфиденциальности точное местонахождение находки не разглашается, за исключением подтверждения того, что земля расположена на склоне холма в Золотой стране, недалеко от места золотой лихорадки 1849 года. По состоянию на 2014 год пара, обнаружившая клад, решила остаться анонимной. Пара, известная только как Джон и Мэри, несколько лет прожила в сельской местности и понятия не имеет, кто закопал монеты. Они хотят сохранить свою личность, местонахождение и историю владения своим домом в тайне, чтобы искатели сокровищ не вторглись в их собственность в попытке найти больше золота. Владельцы собственности обнаружили клад, когда они выгуливали собаку на своей территории. Хотя, как сообщается, они много раз ходили по тропе ранее. Они решили продолжить исследование только после того, как заметили покрытую ржавчиной металлическую банку, торчащую из земли. Ржавая банка золотых монет, найденная на месте обнаружения в феврале 2013 года. Прежде чем найти клад, пара заметила некоторые уникальные особенности местности. Они вспомнили, как видели старую пустую банку свисающую со старого дерева. Очевидно, банка так долго стояла там, что дерево буквально выросло вокруг нее. В то время пара предположила, что висящая банка, возможно использовалась, чтобы держать цветы и отмечать могилу. Они также заметили камень странной формы на соседнем холме, который они прозвали Седл Ридж. После того, как они нашли золото, они поняли, что географические особенности и подвесная банка, вероятно, были указателями этого места. Размещенного первоначальными владельцами, центр сокровищницы находился в десяти ступенях между зубчатой, скалой и направлением на полярную звезду. После того, как Мэри заметила банку, Джон наклонился, чтобы поднять ее, но обнаружил, что она застряла в грязи. Он начал использовать кусок дерева чтобы оторвать его от земли. Он был настолько тяжелым, что они полагали, что в банке, вероятно, была свинцовая краска. На обратном пути к дому, пытаясь нести тяжесть находки, крышка банки приоткрылась. Обнажив край единственной золотой монеты, они вернулись на место с некоторыми ручными инструментами, чтобы посмотреть, смогут ли они найти что-нибудь еще. Они нашли другую банку примерно в футе от того места где была обнаружена первая банка. Хотя он частично разложился из-за ржавчины, в нем было еще несколько монет. Они продолжали возвращаться на место в поисках новых монет, в основном закапывая землю и в конечном итоге используя металлоискатель. Их работа в конечном итоге привела к обнаружению восьми банок, наполненных 1427 монетами. После своего открытия пара защитила свою находку спрятав ее в старом ледяном сундуке, а затем закопала под грудой дерева и скрыла это место. После некоторых предварительных исследований, они связались с нумизматической фирмой Кейген С. в Тибуроне, Калифорния, которая представляет владельцев. Седл Ридж Клад – это название, чтобы идентифицировать клад из 1427 золотых монет, найденных в золотой стране в Сьерра, Невада, Калифорния. В 2013 году номинальная стоимость монет составила 27 980 долларов, но был оценен в сумму 10 миллионов долларов. В общей сложности клад содержит 27 460 долларов в 20-долларовых монетах, 500 долларов в 10-долларовых монетах и 20 долларов в 5-долларовых монетах. Все датированные с 1847 по 1894 год. Коллекция является крупнейшим известным открытием захороненных золотых монет в США. С вами был канал в поисках сокровищ. Если вам понравился обзор не поленитесь, поставьте лайк, подпишитесь, поделитесь с друзьями и нажмите колокольчик, чтобы быть в курсе выхода новых тем. Всем спасибо за просмотр. Радости, добра, здоровья, любви и мира во всем мире, вам и вашим родным.